Bienvenidos al canal de Bioelectrónica. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo diferencial, precisamente del libro de cálculo de trascendentes tempranas de Denis Hill, y este utiliza derivadas como funciones por tasas de cambio. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un cubo atado con una cuerda a un molinete circular, como que está en la imagen, se deja caer libremente en línea recta. Mientras el cubo cae, describe aquí un ángulo. Que nos pide el ejercicio de relacionar el ángulo con un punto en Y cualquiera y calcular esa, esa variación, esa tasa de cambio que hay entre la coordenada de Y y el tiempo. Nos está pidiendo precisamente en el tiempo raíz de pi sobre 4 segundos. La gravedad nos ha dado como 32 pies por segundo al cuadrado y nos da en función al ángulo que está aquí, donde ángulo es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Bien? Estos son los datos que nos da el ejercicio precisamente. El ángulo, un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, el tiempo, raíz de pi sobre 4 segundos y la gravedad. Donde el tiempo y la gravedad representan cantidades constantes que no van a variar a pesar de que otras cantidades varíen en el ejercicio. Esta es la base. El ángulo es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, pero me está pidiendo que relacione o que busque la tasa de cambio de la coordenada y con respecto al tiempo. Por ende, no puedo utilizar a tita como un ángulo de cambio sino como una tasa de cambio, perdón, si no tengo que utilizar la coordenada Y. ¿Cómo relaciono o conecto estas funciones? Bien, el triángulo que está dibujado ahí, una sección de este molinete, tiene hipotenusa 1 y tiene una coordenada punto X, Y. Técnicamente podría decir que esta distancia es Y y esta distancia es X. Puedo relacionar esto entonces con una función trigonométrica básica, como la función seno, el ángulo representa el cateto opuesto sobre hipotenusa o seno del ángulo es igual a y donde el ángulo es seno a la menos 1 o arco seno de y reemplazo la función arco seno en el ángulo original en lo que me da el ejercicio obteniendo seno a la menos 1 de y es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado y ahora que quiero tener y Quiero tener Y libre para poder derivar. Voy a pasar 0 a la menos 1 como 0 de un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Teniendo la función hasta ahí, el proceso ya es simplemente derivar. La derivada de Y, debido a que es una variable dependiente, y tiempo que es independiente, al momento que lo derivo me queda así. Dependiente sobre independiente. La función de Y sobre la función del tiempo. La derivada de seno un medio de gravedad por tiempo al cuadrado es una derivada de tipo cadena. Así que derivo el primer término que es seno y obtengo coseno. De un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Multiplico, es el representa el eslabón de la cadena. Derive seno, ahora voy a derivar un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. La derivada de un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, un medio y gravedad al ser constantes, no se deriva. Solo derivo tiempo al cuadrado, dándome 2t, 2 y 2 se van. La derivada es g multiplica t. Entonces, esta de aquí es la función de la coordenada de y con respecto al tiempo. Tomo esta función y reemplazo los datos de O sea, de un medio que multiplica la gravedad, que es 32, por el tiempo que es raíz de pi entre 4 elevado a al cuadrado por 32 entre raíz de pi entre 4 obteniendo entonces que 4 que 2 elevado 4 elevado al cuadrado me va a dar 16 y raíz de pi pues queda el término pi puedo simplificar esto de aquí la mitad eh, 16 por 2 me va a dar 32 y con 32 se va y me queda la función de y con respecto al tiempo es igual a coseno de pi por cuarta parte 1, 32 entre 4, me va a dar 8 raíz de pi. Coseno de pi, si es que revisan sus cálculos, o si utilizamos un círculo trigonométrico, como queramos hacer, nos va a dar que su respuesta es menos 1. Menos 1 por 8 raíz de pi, menos 8 raíz de pi. 
esta es la tasa de cambio que tiene la función con respecto al tiempo. Nos ha salido negativo porque al parecer, cuando ya ha pasado esta cantidad de tiempo, y ya no está en el eje de los positivos, sino al parecer está la cuerda por acá. Un lugar negativo de Y de cualquier parte del sistema. Este es el ejercicio que vamos a resolver el día que hemos resuelto el día de hoy. Y si necesitan más ayuda, pueden visitarnos en nuestra página web o en Bioelectrónica en nuestras direcciones. Muchas gracias.